que Deus tem colocado no meu coração para ministrar hoje, hoje, quando nós olhamos esse texto, Jesus estava indo, acompanhando um dos chefes da sinagoga por nome de Jairo, aquele Jairo tinha se aproximado de Jesus e falado com ele que a sua filha estava enferma, e que precisava de um toque na vida dela, e ele insistiu com Jesus para ir com ele até a sua casa e curar a sua filha, aquela mulher também ouviu falar de Jesus, se nós observarmos quantos milagres, você imagina como foi a conversa daqueles três anos ali, em, na região de Jerusalém, de Canaã, de, da Judéia, imagina como foi a conversa naqueles dias, olha, ele passou aqui e curou, você lembra do paralítico? Você lembra do Lazo que morreu? Você lembra do... <risos> Não é? Tanta coisa que estava acontecendo E esta mulher A Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus Como eu e você Como nós Ouvimos falar de Jesus Ele estava indo com uma autoridade Mas aquela mulher ele já tinha uma missão a ser cumprida, mas aquela mulher colocou no seu coração, se eu tão somente tocar na sua veste, eu serei curada deste mal, queridos, olha que coisa gloriosa, ela ouviu falar, ela coloca no seu coração, somente tocar nas suas vestes eu sararei, qual era a visão dela em relação àquele quadro? Ela ia alcançar Jesus, ele não precisava de parar a viagem, a caminhada, ela ia simplesmente atrás da multidão, até ter uma oportunidade para tocar nas suas vestes, olha queridos, que coisa maravilhosa, quando nós olhamos este quadro, esta mulher, ela não pediu opinião a ninguém, se eu tocar, eu sararei, é eu e ele, eu vou tocar, se ela tivesse consultado alguém, alguém dizia, você não pode ir no meio da multidão, você é uma mulher imunda, não pode, mas ela colocou no seu coração, eu vou, como você nesta tarde, eu vou na tarde com Deus, aleluia, Aleluia, eu vou tocar na orla das vestes de Jesus Oh glória a Deus, ela não podia entrar no meio da sociedade Você já imaginou que você já tomou algumas decisões, só você e Deus E você recebeu o milagre de Deus a minha mãe toda a família abandonou, a minha avó chegou a dizer para ela, Ana, se você continuar na lei dos crentes, eu não piso mais na sua casa, mamãe olhou para ela, deu um sorrisinho assim e falou, é, sinto muito a senhora nunca mais pisar na minha casa, mas Jesus, eu não posso tirar ele da minha casa, quantos milagres, já alcançamos da parte de Deus, por aquela mulher tão simples, mas ela diz, eu vou continuar, é com Jesus, 
e sabe de uma coisa, a avó morreu, sem nunca mais colocar o pé na nossa casa, mas a mamãe nunca deixou Jesus nem para beber água, sempre ali fiel ao Senhor, querido, se eu tocar, eu serei curada, ah meus queridos irmãos, ela não pediu a cura, a decisão estava no coração dela, na mente dela, eu vou, eu vou e vou ser curada, eu vou tocar e vou ser curada, aleluia, glória a Deus, e ela entra entre a multidão, e é por isso queridos, que ela foi atrás, daquela multidão, e andando, e até conseguir chegar em Jesus, a ponto de chegar, curvar e tocar na orla da sua veste, olha que coisa gloriosa amados, nós estamos numa campanha de causas impossíveis, a Bíblia diz que esta mulher, 12 anos, já havia gastado todos os seus bens, dá para pensar como era o coração daquela mulher, como era a mente daquela mulher, sofrendo 12 anos com a mesma doença, ah meus amados irmãos, ela tomou essa decisão de tocar, e ela tomou essa decisão de ser curada, ei, Jesus disse, eu estou indo para a glória, mas vocês meus discípulos, e de por todo o mundo pregai o Evangelho, curai os enfermos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai, e esta é a função da igreja, você está aqui hoje, aleluia, Deus está fazendo, vai fazer milagres impossíveis hoje aqui, impossíveis aos seus olhos, algo que você não pode, algo que você não pode nem pensar, mas coloque agora no seu coração a sua decisão, como aquela mulher colocou no seu coração aquela decisão, eu vou e vou ser curada, oh aleluia, ela começa agora a desfrutar de algo que há 12 anos ela não passava, ela toca e a Bíblia diz que imediatamente ela é curada, ela é tão curada, que ela não tinha pedido para tocar, ela não tinha falado nada com ninguém, mas ela vai até onde? Ela vai até Jesus, ela vai até Jesus, queridos, aqui nós olhamos ponto muito maravilhoso, certa mulher, não dá o nome dela, não conta de que nação ela era, mas ela colocou no seu coração, de enfrentar a multidão para ser curada, e ela dizia para quem? Para ela mesmo, se eu tocar nele eu vou ser curada, se eu tocar eu vou ser curada, você tem algum desafio na sua vida? Começa a dizer para esse desafio agora Se eu tocar em Jesus, essa coisa vai ser resolvida Essa porta vai abrir, este milagre vai chegar Esta bênção vai chegar, eu vou alcançar a grande vitória do Senhor Aleluia, certa mulher Olha amados Aqui é tão rico nós olharmos Porque esta mulher, quando ela toca, Jesus para Jesus para, 
ele olha para a multidão e ele faz uma pergunta, quem tocou nas minhas vestes? Quem tocou? Os discípulos olharam para ele, mestre, olha como a multidão te aperta e perguntas, quem me tocou? Sabe por que nós estamos falando de um toque com fé que traz a cura, que traz a vitória, que traz a porta aberta, que traz a solução? É porque esta mulher, ela tocou com fé tem uma tradição que diz, olha, mas eu recebi um toque diferente, eu recebi um toque com fé, porque de mim saiu virtude, <risos> alguém recebeu o um milagre, olha amados, aqui é tão grande nós pensarmos nesta situação, quando Jesus disse, Sobre quem me tocou Aquela mulher já estava curada, sadia, perfeita Aleluia Quando Jesus pergunta Ele olha para a multidão Esperando que alguém fosse testemunhar De uma cura, de uma libertação, de uma vitória e aquela mulher se aproxima de Jesus, dobra os seus joelhos diante dele e começa a contar a sua história. Doze anos de sofrimento, doze anos de tristeza, doze anos que não tem solução, doze anos que não vejo uma saída, doze anos que as portas estão trancadas, a morte está batendo na minha porta todos os dias. Ah, meus amados... É tão importante quando nós olhamos para a grandeza de Deus. Ei, Jesus olha para aquela mulher. E agora, já não é mais certa mulher. Agora é filha. Amém? Agora é filha. A tua fé te salvou. Vai em paz. E seja curada deste mal Vai em paz E seja curada deste mal Agora meus amados São três pontos importantes Aquela mulher tocou para ser curada E a Bíblia relata que Jesus A sua primeira palavra para ela Não foi mulher e está curada Não, filha Glória a Deus Mudou a história de certa mulher para a filha, segundo ponto, vai em paz, e o terceiro ponto, e seja curada deste mal, aleluia, são pontos queridos, que nós podemos abraçar para a nossa vida, olha, você não é o que alguém está dizendo, vou dizer de novo, você não é o que alguém está dizendo, ela não deu ouvido para a negatividade, se ela desse ouvido a negatividade, talvez ela tinha amarrado uma corda lá e se enforcado, porque não tinha mais solução para a sua vida, mas ela deu ouvido naquilo que ela ouviu falar de Jesus, que Ele curava toda sorte de enfermidade, que Ele ressuscitava mortos, que Ele podia fazer, e ela disse, então se eu tocar, eu serei curada, é diferente meus amados, é a sua fé, é a sua confiança em Deus, é a sua comunhão com Deus quando um dos meus irmãos morreu, eu estava na roça, mas a minha mãe capinando, uma lavoura de arroz, o outro chegou e gritou, mãe Joaquim morreu, minha mãe orando e dizendo, eu não tenho dinheiro para sepultar este menino Senhor, como é que eu vou levar esse menino para a cidade? E aí ela muda a palavra na hora, ah não Senhor, mas também o Senhor não me deu ele para 
ser sepultado, eu quero o Joaquim, é vivo, o Senhor é o Deus que ressuscita, vamos embora Silvio, vamos embora, ela na frente no trieiro e eu atrás, eu quero ele vivo, Jesus, eu quero o Joaquim vivo, Jesus, eu quero o Joaquim vivo, eu quero o Joaquim pregando a tua palavra, eu quero o Joaquim anunciando a tua palavra, e de repente, ela vai caminhando à frente, eu atrás, e ela com as duas mãos erguidas, orando, quando nós vai chegando em casa, o mesmo que levou a notícia da morte do Joaquim, estava fazendo a curva lá, só com o dedão do pé, e levou um susto, mas Joaquim viveu de novo, está vivo, e está vivo até hoje, <risos> queridos, o nosso Deus, Ele quer que nós nos aproximamos dEle, Alguém chegou para Jesus falando o seguinte, se tu podes fazer alguma coisa, faz, Jesus fez. Outro chegou dizendo, mestre não te importa que perecemos? Ele deu uma ordem, a tempestade acalmou. Ele chega para lá, na casa de Lázaro, se tu estivesse aqui o meu irmão não teria morrido. Eu sou a ressurreição e a vida Aleluia Meus amados irmãos Alguém chegou, vai até a minha casa Mas esta mulher Colocou no seu coração Se eu tocar, eu serei curada Como está a sua fé nessa tarde? Como está a sua confiança no Senhor nessa tarde? Ela disse, né? Para ela mesmo, eu serei curada Eu serei curada Eu serei curada Se eu tocar, eu serei curada Olha, eu vou tocar nas vestes Eu não sei como você chegou aqui nessa tarde Quem sabe triste Sem uma solução Aos seus olhos Sem uma saída aos seus olhos Não sabendo O que vai acontecer No seu amanhã Na sua vida, na sua casa Na sua família Jesus manda te dizer Que ele tem a chave E que ele vai abrir portas É ele que vai abrir portas é Ele que vai fazer milagres, a sua família, o seu casamento, as suas finanças, a sua saúde, Deus vai fazer milagres nesta tarde, levante a sua cabeça, creia naquele que tem poder para fazer o milagre acontecer, porque Ele permitiu você estar aqui, quem sabe tem alguém te condenando, quem sabe tem alguém querendo levar você para o buraco, mas Ele está te dizendo, filho, filha, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo, eu sou teu Deus, eu sou teu escudo, eu sou teu esconderijo, levante a sua cabeça, porque eu estou contigo, oh, aleluia! esse é o nosso Deus, esta mulher já havia gastado todos os seus bens com os médicos, e nada, nenhuma solução, e a doença cada dia crescendo, piorando na sua vida, rejeitada, sozinha, abandonada, longe da sociedade, mas se eu tocar, eu vou ser curada, se eu tocar, a minha vida vai voltar a mesma, muito mais melhor, ela teve um encontro com Jesus, e não é diferente nesta tarde, nós estamos aqui, porque temos um, Marcamos um encontro com Jesus 
e é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, aleluia, aleluia, diga para você mesmo, se eu tocar, eu vou alcançar a minha vitória, Jesus disse, a tua fé te salvou, vai em paz, Sai desta tristeza, vai em paz, vai em paz, ei, a tua vida está na palma das mãos de Deus, Ele te vê de pertinho, Ele te conhece em detalhes, Ele conhece as suas lágrimas, as suas tristezas, Ele sabe aonde você está, o que você está buscando hoje no Senhor, Ele está dizendo, filho, filha, a tua fé te salvou, vá em paz, levanta, seja curada, seja curado, seja abençoada, seja abençoado, levanta, seja restaurado, Levanta, o seu lar vai ser uma bênção, a sua família vai ser uma bênção. Levanta, eu vou fazer a diferença na sua vida, ou oh, eu vou abrir as portas, eu vou te dar vitória na família, solução no seu casamento. Toca com fé em Jesus nesta tarde, porque Ele vai fazer o um milagre acontecer toca com fé em Jesus, porque Ele vai fazer aquilo que você não pode nem imaginar que vai acontecer, vai acontecer, porque Ele é fiel, a sua palavra não cai por terra, tudo que pedirdes, crendo, recebereis, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o teu pastor, nada te faltará, eu sou o Deus que te tomo pela minha mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo, eu sou o Deus que tem a chave que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, eu sou um Deus que cura, eu sou o Deus que liberta, eu sou o Deus que traz alegria, que traz a paz, que traz a confiança, quantas vezes estamos em situações por causa de um pequeno problema nasce a tristeza, nasce a angústia e vem travando sobre as nossas vidas se eu tão somente tocar eu vou ser curada se eu tão somente tocar este milagre vai acontecer se eu tão somente tocar esta benção vai chegar, e eu estou crendo, quantos creem que Deus vai fazer milagres, glória